السلام عليكم ورحمة الله بكل الخير يتجدد لقاءنا معكم نشوى من قناتكم أسرار النبات والبيئة أكتو ومن رمضان كريم علينا وعليكم على كل الأمة الإسلامية ويا رب يكون شهر خير وبركة وعدك من النار للجميع إن شاء الله هنبدأ فيديو اليوم على بركة الله كتير مننا بيعاني من موت بعض النباتات بعد فترة من شرائها وممكن طبعا يحبط ويتوقف عن الزراعة أو اقتناء النباتات والزهور فبغض النظر عن أسباب موت النبات كقصر الري أو عدم وجود شمس أو حتى قلة الري والإصابات اللي بتصيب بعض النباتات وكمان في عدم التسميد بيؤدي لضعف النبات ثم موته وفي أسباب أخرى عديدة لكن النقطة المهمة اللي هنتعرف عليها النهاردة وهي نقطة أساسية لموت بعض النباتات هي أننا بنغفل عن معرفة إذا كان هذا النبات نبات دائم أو نبات حولي أي موسمي المشكلة دي بلاقيها كتير في التعليقات على القناة وكمان على صفحة القناة على الفيسبوك بعد كل معرض للزهور معظم اللي بيشتري نبات بيشدوا لون النبات أو شكله بيشتريه وبعد فترة أسبوع أو اتنين بيبدأ النبات في الضعف والزبول وبعد كده بيموت وده السبب اللي هتعرف عليه وهو أن في نباتات حولية موسمية وفي نباتات دائمة فقبل ما نشتري أي نبات لازم نعرف إذا كان ده نبات حولي أو نبات دائم النباتات الحولية هي النباتات اللي بتعيش لسنة واحدة أو موسم زراعي واحد ودي من جد زراعتها كل سنة في منها الحول الصيفي في منها الحولي الشتوي في نباتات ذات الحولين يعني بتعيش عامين أو موسمين زراعيين وطبعا في نباتات دائمة هنتعرف دلوقتي على النباتات الحولية أو الموسمية الشتوية في منها البنصي أو السلوس أو الفراشة ودي كلها أسامي لزهرة واحدة والزهرة دي لها عدة ألوان في كمان البيتونيا ودي زهرة متعددة الألوان منها الأزرق والأبيض والموف الزهرة اللي بعد كده اللي هي فم السمكة أو حنك السبع في كمان ملفوف الزينة بألوانه جميلة أو بنسميه الكرنب الكذاب أو كرنب الزينة الزهرة اللي بعد كده اللي بيحبها وهي زهرة القطيفة أو ماري جولد ودي زهرة حولية شتوية لكن بتزرع أحيانا في الصيف داخل الصواب في كمان الخطمية الأقحوان القرنفل ابو خنجر سله الزهور دي حوليات شتويه يعني بعد فتره بتموت وتنتهي الحوليات الصيفيه في منها الامرانتس السلوزيا تولاكيا الكوكيا الزينيا دوار الشمس الكركدي الزنبق في بقى النباتات الدائمة زي الجزانية الجرانيوم أو الخبيزة أو الجرونيا دي كلها أسامي لزهرة واحدة في الأفوربيا في كمان النبات اللي كلنا بنحبه اللي هو الكالجس أو السجادة في كمان النباتات العطريه اللي ما نستغناش عنها في كل بيت زي اللافندر الروزميري المريميه النعناع الحبق الريحان كل دي نباتات عطرية ما نستغناش عنها ونباتات دائمة لكن بعد سنتين ثلاثة لازم نعمل لها عملية تجديد بالإكسار عن طريق العقل أو عن طريق الأفرع 
بصراحة الزهور الحولية بتكون مزهرة طول الفترة اللي هي موجودة فيها لكن النباتات الدائمة بتظهر لفترة بسيطة فياريت قبل ما نشتري اي نبات نعرف اذا كان نبات حولي او دائم يحتاج شمس قد ايه نوع التربة طريقة الري يعني نعرف المعلومات الخاصة بالنبات اللي هنشتريه عشان نقدر نتعامل معاه وما يموتش مننا وده كان فيديو اليوم اتمنى اكون قدمته ولا افادة لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وقبل ده كله تدعولي دعوة كريمة مثلكم وإلا أن نلتقي في فيديو آخر أترككم في رعاية الله وأمنه تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله